बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहले महिला डिग्री कॉलेज आए जितो समाज कर मॉनलाइन क्लासें 2020 एकूश शिक्षा वर्षेर शिक्षा तिब्बतों के शागुत रहा थी आमी काजी फिर दूसरी बिगम शाहकारी उद्धव समाज कर मूवी भाग पियो शिक्षा तिब्बतों आज आवार आमी तो आज शाम ने हाजिर हुई थी समाज कर्म प्रथम पत्र नहीं है आज के हम रहे समाज कर्म प्रथम पत्र तृतीय उद्धार शुरू कर बो तृतीय उद्धार शुरू कर बो शिक्षा तिब्बतों हम यहाँ शक्ति तुम्हारे शबाई अल्लाह पके दवाई भालू अच्छो सुस्तो अच्छो निरपति अच्छो हम यहाँ अल्लाह पके दवाई भालू अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह श समाज को मैं दीदी उद्धार हूँ अमरा शेष कर ची। अमी जानी जो तुमरा आमर साथ साथे वो तुम उद्धार दीदी उद्धारी पड़े चो। अमर आशा करी दूसरे उद्धारी तुमरा भालू भाभे मुद्दे पड़े नहीं चो। आज के अमरा समाज को मैं तीन नंबर उद्धार इटा शुरू कर बो। ये उद्धार शीरोना मुझे सोशल वर्क भैलूज एंड प्रिंसिपल्स समाज कर्म में मूल्यबोध और नीति माला मूल्यबोध और नीति माला सोशल वर्क भैलूज मूल्यबोध एंड प्रिंसिपल्स एवं नीति माला ये उद्धार है हमरा मूल्यबोध का क्या बोले समाज कर्म में मूल्यबोध शंकुले शिक्ते पर वो इगर हमरा पेशा का क्या बोले बित्ती का क्या बोले पेशा बित्ती में दे शंपुर को जानते पाल गए थे पुल्ले समाज कर्मों हिसाबे समाज कर्मों पेशा हिसाबे तार ग्रुप तो तार बोइशिस्टो ये सब कुछ ही हमरा ये उधाये एवं मूल्य में दे धारो सब कुछ ही ये उधाये टा पाठ कोले हमरा जानते पाल गो शिक्षा दी बिंदो तुम लोग बोइटे खुले हमारे साथ शुभिदा हो गया उन्हें तीन नंबर उत्थय टा तो मैं बेर करो देखो ये खाने हमारे समाज कार्य में मूल्य वो दो नीति माला सुस्तल वर्ग भैलूज एंड प्रिंसिपल्स आज के उधर में हमरा जाने जे मूल्य वो द काके बोली हमरा मूल्य वो टकी शादन भावी जो जाने बोली ताहले बोल बो मूल्य वो दो चेक टा माप कटी एक ट स्केल एक तब आप कठी जे माप कठी शायद जे आम्रा बुझते पड़ी जे कौन अचरण गुलो आमदे जुन्नो पुत्तशितो आर कौन अचरण गुलो आमदे जुन्नो और पुत्तशितो तारा जामे तो बोले नहीं आम्रा समाजे बांश कुली आमदे जन्मो समाजे आमदे मित्तो समाजे मानुष समाज गुरु तुलसी के शंकु बत्तू भाभी था कर चुन्नो एवं समाज जी गुरु तुला बिच रही उत्तिक टा मानुषी लक्खु दिशु गुलो अभिन्नो एक अभिन्नो एवं एक समाज आम्रा पुरी सी जाने जी सोसाइटी आम्रा रिश्तुरोल दर्शनी तिनी बोले सिले जे जे मानुष समाज जी बांश करेना शे होय देवता ना होय पुष्प तर मने दर्शन का रिस्टोरेंट एटे कुछ ही चलेन जे समाज आमदे जॉन मुमित्तू जे समाज थाके ना पास करेना शे होय मार्शिट चलते ऊपरी र किच्छ महामानो अथवा पुष्प नीचे रिच्छ तो आमदे साधन मानुष समाज आमदे जॉन मु समाज आमदे लालित बढ़ते होय शिक्षा लाभ करी, समाजे जा किचु अच्छे, शुद्ध शुभिदा, शेखलों में भोग करी, समाजे पुती आमदे जा दायित्व और तो भो अधिकार, शेखलों अम्रा पाए प्रयोग करी, ये समाज आमदे के जीवन जापुने क्षेत्रे, आमदे जीवन जापुने क्षेत्रे, शार्बिक भावे सब किचु तीय थाके अपना समस्त की शिक्षा पैदा की, सामाजिक निरापत्ता, सुसंस्कृति, 
এটা সমাজেই পাওয়া সম্ভব সমাজের বাইরে বনে জঙ্গলে এটা কখনোই পাওয়া সম্ভব না শিক্ষার্থী বিন্দু সমাজ যেমন আমাদেরকে দিয়েছে আমরাও তেমনি সমাজকে আমাদের অধিক দায় দায়িত্বগুলো সমাজের প্রতি আমাদের যা আছে সেটাও আমাদেরকে দিতে হবে সমাজের প্রতি যা হোক সমাজে যখন আমাদের জন্ম হয় এরপর কিছু নিয়ম কানুন কিছু আদর্শ রীতি নীতি আমরা শিখে ফেলি সমাজ থেকে এটাকে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে প্রত্যাশিত আচরণ সমাজে যে আচরণগুলো বাঞ্ছিত এবং যে আচরণগুলো অবাঞ্ছিত কোনটা ভালো কোনটা মন্দ এই সব কিছুই আমরা জেনে যাই সমাজে বাস করতে যে বড় হতে থাকি এবং শিখতে থাকি আমরা এই জন্য মনে হচ্ছে এটা মাপ কাটে একটা স্কেল যে স্কেলটা ফেললে আমরা বুঝে নিই যে এই জিনিসগুলো ভালো আর এই জিনিসগুলো হচ্ছে মন্দ মন্দ আমরা যখন বলি যে ছেলেটির আচরণ ভালো না ছেলেটি খুব সুবিধার না অথবা বলি যে ছেলেটা তো বেশ ভালো বেশ সবকিছু সে শিখেছে জেনেছে এই যে দুই ধরনের আচরণ আমরা কিসের দ্বারা এটা পরিমাপ করি আমরা এই যে স্কিলটা মূল্যবোধের সেটার মাধ্যমে আমরা এটা পরিমাপ করি দেখো শিক্ষার্থীরা ওলসন ওলসনের মতে তিনি বলছেন যে সমাজ জীবনে বাঞ্চিত অবাঞ্চিত বিষয়ে সমাজ সংস্থার সদস্যদের ঐক্যমতি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ ওলসন তিনি বলছেন যে সমাজ জীবনে যা কিছু বাঞ্চিত যা কিছু অবাঞ্চিত বিষয় সেগুলো সমাজ সংস্থার সদস্যরা যে ঐক্যমতে পৌঁছেছেন সেগুলি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার্থী বিন্দু আমরা বলতে পারি যে সোশ্যাল ভ্যালিউজ যেটা সেটা হচ্ছে সমাজ থেকে আমরা অলিখিতভাবে আচার আচরণ চাল চলন যা কিছু আমরা শিখে নেই আমরা জেনে যাই যেটা আমাদের কাছে সবাই প্রত্যাশা করে আর এগুলো হচ্ছে সবার কাছে অপ্রত্যাশিত সুতরাং ওই আচরণগুলো করা যাবে না যেগুলো সবার প্রতি প্রত্যাশিত সবাই বাঞ্চিত সবার কাছে সেই আচরণগুলো আমাদের করতে হবে মূল্যবোধ ভ্যালিউজ শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজকর্ম একটা পেশা সোশ্যাল ওয়ার্ক একটা পেশা প্রফেশন তো এই জন্য প্রত্যেক পেশারি প্রত্যেক পেশারি নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ কিছু নীতিমালা থাকে আমাদের সমাজকর্ম একটা পেশা আমাদের সমাজকর্মেরও নিজস্ব কিছু মূল্যবোধ রয়েছে নিজস্ব কিছু নীতিমালা আমাদের রয়েছে এই অধ্যায়ে আমরা সেগুলোই দেখব পেশা আগে আমরা জেনে নিই পেশা কাকে বলবো আমরা প্রফেশন পেশা বলতে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি জীবন ধারণের উপায় হচ্ছে পেশা জীবন ধারণের সাধারণভাবে বলতে পারি আমরা জীবন ধারণের উপায় হচ্ছে পেশা যে কাজ করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করি যে কাজ করে আমরা অর্থ উপার্জন করি যার মাধ্যমে আমরা চলতে পারি সেটাকে আমরা সাধারণভাবে পেশা বলি আমরা বলি যে আমি একজন ডাক্তার আমি একজন শিক্ষক আমি একজন উকিল আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার এর মাধ্যমে আমাদের পেশাটা ফুটে ওঠে যে আমি কোন পেশা আমি যদি একজন শিক্ষক হতে চাই তাহলে যে বিষয়ে শিক্ষক হব সেই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান আমাকে অর্জন করতে হবে তাত্ত্বিক ব্যবহারিক জ্ঞান প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা নৈপুণ্য কৌশল এসব কিছু আমাকে অর্জন করতে হবে এরপর তোমরা জানো যে পেশায় যদি আমি যেতে চাই সেক্ষেত্রে আমাকে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে 
আমাকে মনোনীত হবে বিশেষ হতে হবে বিশেষ যোগ্যতার মাধ্যমে বিশেষ দক্ষতার মাধ্যমে এখানে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমাদের পরীক্ষার মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন পথ অতিক্রম করে আমাদেরকে পেশা হিসাবে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয় পেশা নিতে হয় তো এই জন্যই পেশার ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান দক্ষতা নৈপূর্ণ কৌশল অর্জন করা খুবই জরুরি আমরা আরেকটা জিনিসও এই অধ্যায়ে শিখবো সেটা হলো আমরা জানি যদিও অকুপেশন প্রফেশন অ্যান্ড অকুপেশন প্রফেশন হচ্ছে আমাদের পেশা আর অকুপেশন হচ্ছে বৃত্তি পেশা এবং বৃত্তি পেশা আর এটা হচ্ছে বৃত্তি অকুপেশন প্রফেশন আর অকুপেশন বৃত্তি বৃত্তি হলো জীবিকা অর্জনের উপায় জীবিকা অর্জনের পথ জীবিকা নির্বাহের উপায় বা উপার্জনের করে আমরা যার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারি সেটাকে আমরা বৃত্তি বলি তবে এখানে পেশা আর বৃত্তির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে দুটাই জীবিকা অর্জনের উপায় দুটার মাধ্যমে আমরা উপার্জন করি এবং আমাদের জীবনযাপন করে থাকি কিন্তু কিছু পার্থক্য এখানে আমাদের রয়েছে পেশা বৃত্তির মধ্যে আমি যেটা বললাম তোমাদের একটু আগে যে পেশা হতে হলে আমাদের কতগুলো দক্ষতা যোগ্যতা কৌশল নৈপুণ্য প্রশিক্ষণ এগুলো অর্জন করতে হয় আমাদের জানতে হয় কিন্তু বৃত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ জ্ঞান দক্ষতা কৌশল নৈপুণ্য এগুলোর এতটা প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন হয় না দেখো একজন মাঝি একজন মাঝি বা একজন রিক্সা চালক হ্যাঁ মাঝি তার টানে নৌকা চালাচ্ছে রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাচ্ছে এক্ষেত্রে কিন্তু আগে তার কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে না বা কোনো বিশেষ জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন হচ্ছে না যদিও মাঝি তারই বৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করছে অর্থ উপার্জন করছে এবং জীবিকা নির্বাহ করছে রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালিয়ে সে অর্থ উপার্জন করছে তার জীবিকা সে নির্বাহ করছে এটা ঠিক কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালা তার বিশেষ কোনো দক্ষতা বিশেষ কোনো যোগ্যতা বা পেশার জন্য যে টেকনিকগুলো যে প্রশিক্ষণ হ্যাঁ তাত্ত্বিক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করে তারপরেও আবার আমাদেরকে কতগুলো ধাপ অতিক্রম করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা মৌখিক পরীক্ষা রিটার্ন পরীক্ষা এই যা কিছু আছে এই সব কিছু পার হয়ে আমাদেরকে কিন্তু যোগ্যতার ভিত্তিতে যার যোগ্যতা যত বেশি সে পেশা হিসাবে পেশা নিচ্ছে বা পেশা হিসাবে সে সেখানে যেতে পারছে সেই পেশাটা সে গ্রহণ করতে পারছে তো ভিত্তির ক্ষেত্রে কিন্তু এত কিছু প্রয়োজন হয় না কারণ এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হয় না একজন রিক্সা আনার জন্য হ্যাঁ বিশেষ কোনো জ্ঞান অর্জন করতে হচ্ছে না কিন্তু একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ার অথবা তার একজন উকিল এক্ষেত্রে তারা কি করছে যে তারা একটা বিশেষ সাবজেক্ট নিয়ে তাদেরকে এখানে চার বছর পাঁচ বছর পড়তে হচ্ছে প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে এরপরে সেখানে দেখা যাচ্ছে তাদেরকে বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে লাইসেন্স নিয়ে বা কোনো প্রতিষ্ঠানে তারা জয়েন করতে পারছে এবং পেশা হিসেবে সেটাকে নিতে পারছে এটা তার জীবিকা অর্জনের উপায় বা পথ এর মাধ্যমে সে জীবিকা অর্জন করছে জীবিকা নির্বাহ করছে আর বৃত্তি যেটা অকুপেশন এখানে কিন্তু তোমার এতগুলো ধাপ অতিক্রম করার প্রয়োজন হয় না প্রয়োজন হয় না কারণ দেখো একজন গৃহবৃত্ত হ্যাঁ যে কিনা বাসা বাড়িতে কাজ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হচ্ছে না একজন রিক্সালার প্রশিক্ষণ দরকার হচ্ছে না একজন ভ্যান চালক তারও কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ জ্ঞান দরকার হচ্ছে না কিন্তু এটা তার জীবিকা অর্জনের পথ জীবিকা অর্জনের উপায় এটা তার সেই মাধ্যমে উপার্জন করে তার সংসার চালছে বা জীবিকা নির্বাহ করছে সে তাহলে প্রথমেই আমরা বলতে পারি যে পেশা যেটা সেটা হলো যে এখানে 
তোমার বিশেষ দক্ষতা যোগ্যতা নৈপুণ্য যা কিছু আমাদের লাগছে ক্ষেত্রে থাকতেই হবে এবং এখানে তোমাকে প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতা হ্যাঁ তোমার যোগ্যতা এগুলো প্রমাণ করে তারপর তোমাকে যেতে হচ্ছে পেশাটাকে নিতে হচ্ছে তারপর তোমাকে তুমি সেই পেশাটাকে গ্রহণ করতে পারছ কারণ তুমি যদি একজন ডাক্তার তুমি যদি একজন উকিল হতে চাও বা শিক্ষক হতে চাও সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে তুমি যে ইন্টারমিডিয়েট পড়ছো উচ্চ মাধ্যমিক আছো এই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে পরবর্তীতে কিন্তু তোমাকে কি করতে হবে ধরো তুমি একজন শিক্ষক হতে চাও তাহলে সেই বিষয়ে তোমাকে লেখাপড়া করতে হবে বা একজন সমাজকর্মী হতে চাও তাহলে সমাজকর্ম নিয়ে তোমাকে অনার্স মাস্টার্স করতে হবে একজন উকিল হতে চাইলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কি করতে হবে ল নিয়ে করতে হবে পরে তোমার একটা বিশেষ জ্ঞান অর্জন করতে হবে অর্জন করার পর তুমি সেই ক্ষেত্রে যা যা ধাপ আছে অতিক্রম করে তারপর একজন শিক্ষক বা একজন উকিল হিসাবে তুমি পেশা হিসেবে আত্মপ্রকাশ হবে যে তুমি একজন উকিল বা তুমি একজন শিক্ষক এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমেই তোমাকে তাহলে এই যে উচ্চ মাধ্যমিক এই উচ্চ মাধ্যমিক স্তরটা পার হলেই তোমার প্রফেশনের জন্য তুমি ভালো একটা সাবজেক্ট বেছে নিতে পারো নিয়ে সেখানে তুমি সেই বিষয়ে লেখাপড়া করলে অনার্স করলে মাস্টার্স করলে করার পরে তুমি সেখান থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন রিলেটেড প্রতিষ্ঠানে যেয়ে তুমি পেশার জন্য ইন্টারভিউ বা যা যা দরকার তোমার সেখানে ধাপগুলো তিনি করে তুমি প্রফেশনটা পেলে আর অকুপেশন বা ভিত্তি এক্ষেত্রে আমাদের সেরকম কোনো ধাপ সেরকম কোনো বিশেষ জ্ঞান যোগ্যতা এগুলো আমাদের অর্জন করার প্রয়োজন খুব একটা হয় না খুব একটা হচ্ছে না এখানে অকুপেশন যেটা ভিত্তি সেক্ষেত্রে কিন্তু দেখো গৃহবৃত্ত এক্ষেত্রে অথবা একজন রিক্সা চালু অথবা একজন মাঝি সেই কাজগুলো কিন্তু একজন ডাক্তার একজন ইঞ্জিনিয়ারও করতে পারছে করতে পারবে কিন্তু একজন মাঝি সে ইচ্ছা করলেই ডাক্তার হতে পারবে না ইচ্ছা করলে সে ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না ইচ্ছা করলে সে শিক্ষক হতে পারবে না কারণ কারণ কি কারণ তার সেই পেশার জন্য কোনো রকম যোগ্যতা দক্ষতা তার নেই তাহলে বৃত্তির ক্ষেত্রে যে কোনো বৃত্তির লোক যে কিনা জীবিকা নির্বাহ করছে বৃত্তি মাধ্যম কৌশলের মাধ্যমে সে ইচ্ছা করলেই তার সে ইচ্ছা করলেই কোনো বিশেষ পেশায় যেতে পারছে না তবে হ্যাঁ সে ইচ্ছা করলে বৃত্তি চেঞ্জ করতে পারে ইচ্ছা করলে তার কমিশন চেঞ্জ করতে পারে যেমন একজন মাঝি সে যদি মনে করে যে আমি আর নৌকা চালাবো না আমি এখন ভ্যান চালাবো সেটা সে করতে পারে একজন ভ্যান চালক সে যদি মনে করে যে আমি রিক্সা চালাবো সে রিক্সাটা চালাতে পারবে তার বৃত্তি চেঞ্জ করতে পারে অথবা ধরো যে একজন গৃহবৃত্ত সে যদি মনে করে আমি বাসায় কাজ করবো না আমি এখন রিক্সা চালাবো বা ভ্যান চালাবো বা ইত্যাদি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বৃত্তি কিন্তু যে কোনো বৃত্তিই হোক না কেন সে কিন্তু এটা চেঞ্জ করতে পারবে কারণ যেহেতু এক্ষেত্রে তার বিশেষ দক্ষতা যোগ্যতা এগুলোর প্রয়োজন বিশেষ লেখাপড়া জ্ঞান অর্জন এগুলোর প্রয়োজন হচ্ছে না সুতরাং সে যদি তার রিক্সা দাঁতে ভালো না লাগে সে যদি মনে করে যে আমি ভ্যান চালাবো সে ইচ্ছা করলেই ভ্যানটা চালাতে পারবে এক্ষেত্রে তার কোনো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ছে না তার কোনো বিশেষ জ্ঞানেরও প্রয়োজন পড়ছে না ওই দেখা যাবে যে ভ্যান চালাতে চালাতে সে এটার উপর তার দক্ষতাটা চলে আসবে কিন্তু একজন পেশাদার ব্যক্তি একজন পেশাদার ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার পেশা চেঞ্জ করতে পারবে না ইচ্ছা করলেই তার পেশা চেঞ্জ করতে পারবে না একজন ডাক্তার সে যদি মনে করে যে আমি আজকে থেকে ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করব ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যাব সেটা সে হতে পারবে না একজন ইঞ্জিনিয়ার সে যদি মনে করে যে আজকে আমি কাল থেকে আমি ডাক্তারি করব সেটাও সে করতে পারবে না কারণ কি বলতো কারণ হচ্ছে যে ওই বিষয়ের উপর তার বিশেষ জ্ঞান দক্ষতা যোগ্যতা তার নাই সুতরাং 
কি করতে হবে সেই ইচ্ছাগুলি পেশা চেঞ্জ করতে পারবে না পারে না কারণ যে বিষয়ে সে দক্ষতা অর্জন করেছে যে বিষয়ে তার যোগ্যতা আছে সেটাই তাকে সেই বিষয়টাই তার পেশা সেটাই তাকে করতে হবে ইচ্ছা করলে সে তার পেশা চেঞ্জ করে আরেকটা পেশায় চলে যেতে পারে না তাহলে আমরা দেখলাম যে এখানে পেশা এবং বৃত্তি যদিও উভয়েই হচ্ছে জীবিকা নির্বাহের পথ জীবিকা অর্জনের উপায় দুটোই কিন্তু এদের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য রয়ে গেছে আমি আশা করি তোমরা পেশা এবং বৃত্তি দুটো যে দুই রকম যদিও তার দুটি হচ্ছে আমাদের জীবিকা নির্বাহের পথ তারপরেও দুটোর মধ্যে যে বিস্তার তফাত রয়েছে এটা আমি মনে করি তোমরা বুঝতে পেরেছো এতক্ষণ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা অকুপেশন এটা আমরা মোটামুটি শিখলাম যে আসলে সমাজ কর্ম একটা পেশা আর তুমি যদি একজন সমাজকর্মী হতে চাও সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে প্রথমেই সমাজ কর্ম বিষয়ে অনার্স মাস্টার্স করতে হবে এরপরে সমাজ কর্মী হিসাবে রিলেটেড যে কোনো প্রতিষ্ঠানে তুমি যে তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করে তুমি একজন সমাজকর্মী হতে পারো এক্ষেত্রে ওই যে যে বিশেষ জ্ঞান তোমাকে অর্জন করতে হচ্ছে হ্যাঁ এবং আরেকটা জিনিস যে আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কের যেটা আছে এটা হলো আমরা বলি মাঠ প্রশিক্ষণ হুম ফিল্ড ওয়ার্ক বলি আমরা ফিল্ড ওয়ার্ক হ্যাঁ মাঠ প্রশিক্ষণ এখানে এটা আমরা একশো একশো নম্বর এটা হচ্ছে আমাদের একশো নম্বরের অনার্স যদি তুমি করো সোশ্যাল ওয়ার্কে তাহলে একটা একশো নম্বর তোমার থাকবে এই ফিল্ড ওয়ার্কে এই একশো নম্বর অনার্সে রয়েছে আবার এই একশো নম্বর মাস্টার্সও আমাদের আছে ফিল্ড ওয়ার্ক ফিল্ড ওয়ার্কটা কি আমি একটু তোমাদেরকে যেহেতু রিলেটেড আমাদের সাথে আমি একটু বলে নিই ফিল্ড ওয়ার্কটা হচ্ছে যে মাঠ প্রশিক্ষণ তুমি লেখাপড়া করছো তাত্ত্বিক হ্যাঁ এখানে তোমার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণটা হয়ে যাচ্ছে মাঠ পর্যায়ে তোমাদের কয়েকজন শিক্ষার্থীদেরকে ভাগ করে নেওয়া হয় তিনজন চারজন পাঁচজন ভাগ করে নিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন রিলেটেড আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্কের সাথে প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠানো হয় এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে তারা যে তিন মাস তারা কাজ করবে ওখানে অফিস করার মতোই নয়টা পাঁচটা তারা যাবে সেই প্রতিষ্ঠানের সব কিছু তারা পর্যবেক্ষণ করবে কাজ করবে সেখানে কাজ শিখবে এবং এর উপর তারা সমস্ত ডাটা কালেকশন করে নিয়ে তারা এই টার্ম পেপার তৈরি করবে এক সম্বারের এখানে রিসার্চ তারপরে জরিপ তারপরে তথ্য সংগ্রহ সব কিছু ডাটা বেস সব কিছু আছে এগুলো নিয়ে মোটামুটি তা শেখা হয়ে যায় যার জন্য প্র্যাকটিক্যালি এটা আমাদের যে তুমি হাতে কলমে আমরা যে বলি যে আমাদের সোশ্যাল ওয়ার্ক হচ্ছে হাতে কলমে কাজ করে তাত্ত্বিকের পাশাপাশি ব্যবহারিক কাজ করে তো এই জন্য আমাদেরকে কিন্তু অনার্স পর্যায়ে হুম আমাদের মাঠ প্রশিক্ষণটা দেয়া হয় তুমি এখানে একশো নাম্বারের ওই পেপার তৈরি করে জমা দিবে তারপর তোমার নাম্বারিং হবে এবং তুমি কি কি শিখে আসলে সেখানে সেগুলো সম্পর্কে তোমার ভাই ভাগ হবে আর যখন তুমি মাস্টার্স করবে তখনও কিন্তু আমাদের ওই একশো নাম্বারের ফিল্ড ওয়ার্ক আছে এখানেও ওই একই রকমভাবে শিক্ষার্থীদেরকে ভাগ করে নিয়ে গ্রুপে ভাগ করে নেওয়া হয় চারজন পাঁচজনের টিম করা হয় তাদেরকে ওই রিলেটেড বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয় সেখানে তারা যে অফিস করবে হুম এবং কাজ শিখবে তারা কী নিয়ে কাজ করছে কী কী কাজ করছে কীভাবে করছে সব কিছুই তারা হাতে কলমে এখানে শিখবে আর ডাটা বেস যা কিছু আসছে সব কিছু তারা এগুলো কালেকশান করবে কালেকশান করে তারা এগুলোর উপরে একটা পেপার তৈরি করে সেটা জমা দিবে ডিপার্টমেন্টে এবং এটার উপর একশো নাম্বার নাম্বারিং করা হবে তোমার ভাইবা হবে তুমি কি শিখে আসলে তো শিক্ষার্থীরা এগুলো হচ্ছে যদি তুমি মনে করো আমি এজন সমাজকর্ম বিষয়ে এখন অনেক চাকরির সুযোগ আছে আমাদের 
সোশ্যাল ওয়ার্কের উপর বিদেশেও আছে দেশে আছে সুতরাং যদি মনে করো তাহলে সোশ্যাল ওয়ার্ক বিষয়টা তুমি অনার্স করতে পারো মাস্টার্স করতে পারো এবং সে বিষয়ে ধরে তুমি চাকরির সুবিধা হয়তো কিছু পেয়ে যাবে তাহলে আমি এটা বলছিলাম আসলে আমাদের পেশা নিয়ে কথা বলছিলাম যে সোশ্যাল ওয়ার্ক একটা প্রফেশন তাই না আমরা বলি যে সোশ্যাল ওয়ার্ক হলো সাহায্যকারী সাহায্যকারী পেশা সাহায্যকারী পেশা এটা কি করে এটা মানুষকে ব্যক্তি দল সমষ্টি তাই না আমাদের তিনটা তিনটা আমাদের এরিয়া আছে ব্যক্তি দল সমষ্টি এই ব্যক্তি দল সমষ্টিকে তারা বিভিন্ন ভাবে তাদের যে সমস্যা রয়েছে জটিল আর্থসামাজিক অবস্থা নেই সমাজে যে সমস্যাগুলো তাদের রয়েছে সেই সমস্যাগুলো দূর করে দূর করতে চেষ্টা করে ব্যক্তি দল সমষ্টি তাহলে আমরা আমাদের পদ্ধতি ক্ষেত্র মেথড যে আমাদের আছে এই মেথডে কিন্তু আমাদের ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম সমষ্টি সমাজকর্ম রয়েছে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখতে পাই যে সমাজে সমাজ ব্যক্তি নিয়ে গঠিত ব্যক্তি সমাজের অন্য পর্যায়ে রয়েছে ব্যক্তি ব্যক্তিকে নিয়ে রয়েছে আমাদের দল আর দলকে নিয়ে রয়েছে আমাদের সমষ্টি ব্যক্তি দল সমষ্টি এবং একটা সমাজ একটা সোসাইটি সেই সোসাইটিতে যদি ব্যক্তির অবস্থার উন্নয়ন ঘটে ব্যক্তি সমস্যার সমাধানের মাধ্যমে ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটানো যায় তাহলে দেখা যাবে দলের উন্নতি হচ্ছে এবং পাশাপাশি সমষ্টির উন্নতি হচ্ছে এবং গোটা আর্থসামাজিক অবস্থান যেটা আমাদের সমাজের সেই আর্থসামাজিক অবস্থানটা আমাদের চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমাদের সমাজকর্ম এমন একটি পেশা এমন একটি পেশা যে পেশা কিনা কি করছে যে পেশা ব্যক্তি দল সমষ্টিকে নিয়ে কাজ করছে সমাজ এবং এই পেশা ব্যক্তি দল সমষ্টির উন্নয়নের সাথে সাথে গোটা সমাজে উন্নয়ন সাধন করছে আমরা প্রফেশন অ্যান্ড বৃত্তি দেখছিলাম তো পেশা হতে হলে তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে পেশা হতে হলে তার নিজস্ব কতগুলো মূল্যবোধ থাকবে নিজস্ব কতগুলো নীতিমালা থাকবে হ্যাঁ আমাদের সমাজকর্ম একটা পেশা এই পেশার নিজস্ব মূল্যবোধ রয়েছে নিজস্ব নীতিমালা রয়েছে আমাদের আমরা এগুলো নিয়ে আলোচনা করবো পরের ক্লাসে তো আমরা জানি যে পেশা হতে তার কতগুলো বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে যে বৈশিষ্ট্যগুলো না থাকলে সেটাকে আমরা পেশা বলতে পারি না তো মোটামুটি আমি আজকে তোমাদেরকে বলি বৈশিষ্ট্যগুলো এরপরের দিন আমরা ডিটেলসে আলোচনা করবো বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রথমেই আমরা বলতে পারি নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডার সমাজ যে কোনো পেশা নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডার থাকতে হবে সুশৃঙ্খল জ্ঞান থাকতে হবে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ভাণ্ডার থাকতে হবে যে সুশৃঙ্খল জ্ঞান তাকে একজন ওই বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞ করে তুলবে এবং সেই ওই জ্ঞানটা অর্জন করে অর্জন করে পেশা গ্রহণ করতে কাজে লাগাবে বিশেষ সুশৃঙ্খল একটা জ্ঞান ভাণ্ডার অবশ্যই প্রথম বৈশিষ্ট্য পেশা আমাদের সমাজকর্মের নিজস্ব জ্ঞান ভাণ্ডার রয়েছে সুশৃঙ্খল জ্ঞান ভাণ্ডার যেটা আমরা আমরা প্রতিনিয়ত লেখাপড়ার মাধ্যমে গ্রহণ করি তাত্ত্বিক ব্যবহারিক সকল ক্ষেত্রে এবং এই জ্ঞান ভাণ্ডার আমরা আয়ত্ত করি আয়ত্ত করে আমরা তারপরে পেশার দিকে যাই তারপরে দেখো পেশা হতে হলে তার দক্ষতা থাকতে হবে নৈপুণ্য হ্যাঁ থাকতে হবে এই বিষয়ের উপর একটা বিষয় সুশৃঙ্খল জ্ঞান যখন আমি অর্জন করছি এবং তাত্ত্বিক ব্যবহারিক হিসাবে আমি সেটাকে শিখছি তখন ওই বিষয়ে আমার দক্ষতা নৈপুণ্য চলে আসে 
বিভিন্ন ভাবে আমরা সেই দক্ষতাগুলো আমাদের মধ্যে তৈরি করি দক্ষ হয়ে উঠি এবং নৈপুণ্যগুলো আমাদের মধ্যে চলে আসে এটা প্রত্যেক পেশা ক্ষেত্রেই রয়েছে দক্ষতা নৈপুণ্য হ্যাঁ এগুলো তার থাকতে হবে কৌশল থাকতে হবে টেকনিক হ্যাঁ তার যা পেশা সেই পেশাকে কাজে লাগাবার জন্য সেই পেশায় কাজে লাগাবার জন্য তার বিভিন্ন কৌশল জানতে হবে শিখতে হবে এগুলো আমরা প্রশিক্ষণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা এগুলো শিখে যাই কৌশলগুলো যে কোনো পেশার সামাজিক স্বীকৃতি থাকতে হবে সামাজিক স্বীকৃতি থাকতে হবে যে কোনো পেশা হতে হলে সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হবে সমাজ যে পেশাকে স্বীকৃত করে না এমন কিছু পেশা আছে সমাজ স্বীকৃতি দেয় না সেক্ষেত্রে কিন্তু সেটা পেশা হবে না যেমন উদাহরণ বলতে পারি দেখো মস্তানি চিন্তাই রাহাজানি এগুলো হচ্ছে যে কি হয় এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু প্রচুর টাকা উপার্জন করা যায় উপার্জন করে কিন্তু সমাজ কি তাদেরকে স্বীকৃতি দেয় সমাজকে একজন চিন্তাকারী একজন মাস্তান এদিকে স্বীকার করে নেয় না সুতরাং পেশা হতে হলে তার সামাজিক স্বীকৃতি থাকতে হবে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার শিক্ষক সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত পেশা সমাজে সবাই জানবে যে উনি একজন ডাক্তার উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে জনকল্যাণ পিতা পেশা হতে হলে তার অবশ্যই জনকল্যাণ পিতা থাকতে হবে পেশা প্রত্যেক পেশায় জনগণের কল্যাণে হতে হবে জনগণের কল্যাণ হয়ে আসবে যে পেশা জনগণের জন্য কল্যাণ নিয়ে আসে না জনগণের জন্য ক্ষতি নিয়ে আসে সেটা পেশা হবে না প্রিয় শিক্ষার্থী জনকল্যাণ মুখিতা পেশার ক্ষেত্রে যদি জনগণের কল্যাণ না হয় তাহলে সেটা অবশ্যই পেশা হবে না চুরি ডাকাতি এগুলো কিন্তু জীবিকা নির্বাহের উপায় কিন্তু এগুলো কখনোই পেশা হতে পারবে না এভাবে আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা দেখব যে পেশা এগুলো হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ তারপরে পেশাগত দায়িত্ব আছে যে যে পেশা সেই পেশার দায়িত্ব তা থাকতে হবে সেই দায়িত্ব বাইরে সে কাজ করবে না তার যা দায়িত্ব সেই দায়িত্ব অনুযায়ী সে কাজ করবে তারপরে আছে তোমার পেশার উপার্জনশীলতা হ্যাঁ পেশা হতে তার অবশ্যই উপার্জনশীলতা থাকবে যার ভাবে সে জীবিকা নির্বাহ করবে উপার্জন মুখিতা যেটা যে সে টাকা রোজগার করবে এর মাধ্যমে সেটাও থাকতে হবে পেশা নীতিমালা থাকবে তার নীতিমালা থাকবে যে নীতিগুলোর বাইরে সে কাজ করবে না নীতিগুলো অবশ্যই সে মেনে চলবে জবাবদিহিতা থাকতে হবে পেশার জন্য অবশ্যই জবাবদিহিতা থাকবে সে যে পেশা নিয়োজিত আছে সে পেশার দায় দায়িত্ব তার এবং সেক্ষেত্রে যে কোনো অঘটন হলে সে জবাবদিহিতা সে করবে তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা আজকে এখানে শেষ করব আমি এরপরে ক্লাসে তোমাদেরকে ডিটেলসে পেশার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করবো তোমাদের সাথে আলোচনা করে আমরা সমাজকর্ম পেশার বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করব আমার মনে হয় তোমাদের কাছে এই বিষয়গুলো অনেক ইজি একটুখানি পড়লেই বিষয়গুলো তোমরা জেনে যাবে তোমাদের মাথায় থাকবে এগুলো হ্যাঁ কিন্তু পড়তে হবে একটু দেখতে হবে অনেক ইজি বিষয়গুলো একটু দেখতে হবে একটু পড়তে হবে তোমাদের অবশ্যই তো শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে হুম এবং এই করোনাকালীন সময় যত পারা যায় নিরাপদে থাকার চেষ্টা অবশ্যই করবে নিজের পরিবারকে নিয়ে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমরা ইনশাল্লাহ এই জটিল পরিস্থিতি অতিক্রম করতে সক্ষম হব ইনশাল্লাহ আমরা ক্লাসে ফিরে যাব কলেজে ফিরে যাব ক্লাসরুমে আমরা ক্লাস করতে পারব শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকের মতো আমি এখানেই তোমাদের ক্লাস শেষ করছি ইনশাল্লাহ পরের ক্লাসে আবার আমি হাজির হব তোমাদের কাছে তো তোমরা সবাই অনলাইন ক্লাসগুলো কিন্তু মনে সবাই অবশ্যই তোমরা করবে এটুকু আসা আমি তোমাদের কাছে অবশ্যই করতে পারি শিক্ষার্থীবৃন্দ 
সবাই সুস্থ থাকো ভালো থাকো সবাইকে ধন্যবাদ